আমাদের নির্দিষ্ট বয়স পূরণ করতেই হবে শরিয়া বিরোধী এই কথাগুলো আমাদের মারা চলবে না আল্লাহর কথাই মেনে চলতে হবে আল্লাহ তালা এই নীতি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দেননি যখনই যেও বিয়ের উপযুক্ত হবে যখনই কেউ বিয়ের সামর্থ্য থাকবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেই বিয়ে যথার্থ সময় করতে বলেছেন যুবকদেরকে তিনি বিশেষ গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন যাতে করে বিবেকরা যুবকরা এই সময়ে পদভ্রষ্ট না হয়ে যেতে পারে একটি যুবক এবং একটি যুবতী যখন একত্রিত হয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন সহস্থান তাদের তৃতীয় জন হয়ে যায় এই জন্য আজ আমাদের এই লেখাপড়ার যে মাধ্যমগুলি পরিচালিত হয়ে আসে বেশিরভাগে আজ শরিয়া বিরোধী পরিচালিত হয়েছে রাহুল্লাহ আজ যদি আমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিনকে মান্য করতে হয় তাহলে এই এই যে জামিয়া সালাফিয়ার মতো এই রকম মাদ্রাসাগুলোকে বা দিনের যে সঠিক ধারা নারী পুরুষকে আলাদা পড়ালেখার ব্যবস্থাপনা করে না দিতে পারি তাহলে দিনের অবস্থার দিকে রাখা কঠিন হয়ে যাবে দিন আমাদের জন্য মেনে চলা কঠিন হয়ে যায় ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর পরিবারকে মেনে নিবে না পরিবারের বাইরে চলতে চেষ্টা করবে না মজুবিল্লাহ এই জন্য আজকের দিনে আমাদের জানা দরকার যে এই পারিবারিক জীবনের আমাদের কি কি করা দরকার কার প্রতি কতটুকু কতটুকু অধিকার রয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কতটুকু অধিকার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কতটুকু অধিকার পরস্পরের একে অপরের প্রতি কতটুকু অধিকার রয়েছে তা সেগুলো যদি জানা যায় আমাদের সমাজে অনাবিল শান্তি বিরাজ করবে ইসলাম কখনো বলে না যে একজন বিয়ের মাধ্যমে শিরস্থায়ী দাসত দাসী হয়ে গেছে এটা বলে না কখনো ইসলাম তাকে বিরাট মহিয়সী বড় যখন যখন সে ছোট থাকে তখন তাকে দিয়েছে একজন মেয়ে যখন ছোট থাকে তাকে যদি লালন পালন করে তখন সে জান্নাতে যাবে আবার একজন মেয়ে যখন বড় হয় মা হয় তখন তাকে তার কথা শুনলে সেও জান্নাতে যাবে বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ঘোষণা করেছেন তাহলে একজন নারীকে ইসলাম যে সম্মান দিয়েছে সেটা পুরোটাই হচ্ছে জান্নাত আর জান্নাত এই জান্নাতি নারীদের সাথে আপনার জান্নাতি আচরণ করতে হবে আপনাকেও শিখতে হবে কোন কাজটা করলে তাদের সাথে আপনার আচরণটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম আদর্শ মোতাবেক হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সবচেয়ে বেশি নারীর অধিকারী ছিলেন বেশি বিয়ে করেছেন নবীদের মাঝে তিনি তার এই বিয়ের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে কেন তিনি প্রত্যেকের সাথে এমন আচরণ করেছেন যে আচরণটি উম্মতের জন্য উম্মতের নারীদের জন্য উম্মতের পুরুষদের জন্য আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের স্ত্রী আয়সার আদি আল্লাহ আনহা তিনি বললেন একদিন যে হে হে আল্লাহ রসুল আয় সফিয়া তো ওই রকম একটু ইঙ্গিত করলেন যে তিনি বেটে জাতীয় কিছু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম বললেন আয়সা সমুদ্রের পানিতে যদি কোনো তোমার এই কথা মিশ্রিত করা হয় সেটাও বিষাক্ত হয়ে যাবে এর অর্থ হচ্ছে তিনি শিখিয়ে দিতে চেয়েছেন কে কার মধ্যে কি আছে আচরণগত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই বিয়েগুলি করে তাদের মাধ্যমে হুজরাতের মাধ্যমে এই যে তার রসুলের পরিবারের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা এসেছে এই শিক্ষার কাছে আমরা সবাই ঋণী হয়ে আছি সুতরাং এই আমাদের পরিবারগুলো আমাদের জন্য শান্তির আলয় এই পরিবারগুলো আমাদের জন্য শিক্ষার আলয় এই পরিবারগুলো আমাদের জন্য দুনিয়া এবং আখরাতের মুক্তির উপায় হিসেবে বিবৃত হতে পারে যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের এই নীতিকে আমরা ফলো করি তার জীবনের প্রত্যেকটি খাতে তিনি কিভাবে পরিবার পরিচালনা করতেন তার স্ত্রীরা কিভাবে চলত আমাদের আমাদের নারীদের দরকার আমাদের মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম স্ত্রীদের ব্যাপারে জেনে নেওয়া এবং তার কন্যা ফাতেমার বিষয়টি জেনে নেওয়া তারা কিভাবে চলতেন এবং এবং ফাতেমা এবং আলী রাজি আনার মাঝে যেরকম ভালোবাসা ছিল সেরকম ভালোবাসা শিখে নেওয়া এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবং হাদিজা রাজি আল্লাহ আনা এবং আয়সার মধ্যে যেরকম ভালোবাসার যে যে কঠিন ভালোবাসা ছিল একে অপরের প্রতি কি কাজ কি করতেন সেগুলো আমাদের হাদিসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলি যদি কেউ জানতে পারে আমাদের জীবন সুন্দর হবে আর অমুসলিমদের তথাকথিত যারা আমাদেরকে আমাদের নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে তাদেরকে অসম্মানিত করছে তাদেরকে এমন কাজে তাদেরকে নিয়োগ করছে যা তাদের তাদের শারীর শরীরের সাথে মন লাইনের সাথে কখনো সঙ্গত সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাদের ব্যাপারে আমাদের 
সাবধান থাকতে হবে মনে রাখবেন আপনার পরিবার জন্য আপনাকে জবাব আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওই ব্যক্তিকে জান্নাত থেকে মাহরুম ঘোষণা করেছেন যে ব্যক্তি নিজে জানছে তার পরিবার অন্যায় কাজে অশ্লীল কাজে লিপ্ত আছে অথচ সে চুপ আছে সেরকম দা ইউজ জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা করেছেন সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পরিবারের ব্যাপারে সাবধান হতে হবে এবং জান্নাতি পরিবার গঠন করতে হবে নিজে পড়তে হবে হাদিস পড়ে শিখতে হবে যে আসলে কিভাবে একজন একটি পরিবার জান্নাতি হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন সালামু আলাইকুম ও রাহমতুল্লাহ ওবরকাত